Marc 1, yes. On verra, des recharges. Ok. Ok. Bon, bah, salut Sylvano. Euh, Sylvano Graf, je sais pas comment on dit. Salut mon Dieu. Ouais, Sylvano, Sylvano tout court en fait. Tu fais les, les petits, Mais... euh, petits graphes. Alors, tu vas essuyer les plâtres de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la first person report, enfin le, le reportage à la première personne. Hein Donc, du coup, je m'adresse aussi à, à ceux qui sont dans ta tête et qui regardent avec toi euh, cette. Euh, cette, euh, cette Petite vidéo. Bah, ouais, c'est un peu ça, si je peux Donc, dire. Donc, en fait, ils vont regarder avec tes yeux ce que tu fais bah, J'ai euh, ouais, caméra embarquée. Les, les, je pense que ça va, on va voir. Euh, les gens vont être avec moi. Euh, D'accord, euh, ils, voilà, euh, ils vont venir dans ta tête et euh, regarder, bah, tes, regarder si, ce que tu fais. Bah, si tout le monde a son billet, ouais, tout le monde peut embarquer. Alors, euh, juste fais-le. Juste <rire> fais-le. Ouais. Donc, on va essayer de prendre la matière. Et puis, euh, et puis je sais pas, peut-être essayer de matérialiser un petit truc. Euh, essayer de retrouver une, une forme d'introspection de la grimace sociale. On va essayer de ah, voir. D'accord, ça ah, hein, On va aller chercher des atomes de la matière. Matière, bah, matière. C'est parti, alors, vas-y. C'est parti. En route hein. C'est parti. Et voilà, un petit, un petit personnage. Peut-être que les gamins viendront s'amuser, même si ça dure deux minutes, ça peut durer ouais. une heure. Et puis, et puis peut-être qu'ils vont le torturer, peut-être qu'on va lui arracher une oreille, mais c'est ça qui est sympa. Ça va susciter des choses, c'est le but. C'est toujours un peu simpliste tu sais, de, de demander les influences. Euh, Basquiat, quoi d'autre Ouais, Basquiat. Euh, un peu, et puis un peu d'anonyme, en fait, beaucoup de choses qui m'ont inspiré en allant se faire sur net parce qu'on parle de, de machin. Bon, j'ai été, euh, été bercé par Philémon, un personnage un peu. Alors, dans le côté un peu barré, fantastique, surréaliste, c'est Philémon Fred. Ouais. Hein, voilà, BD, dans les ouais. 80, quand j'étais jeune. Après, euh, bon, un, un artiste majeur, moi je mets en avant, c'est Basquiat, qui, est, parce que, qui a suscité beaucoup de choses à travers ses, à travers ses, ses, ses toiles. Et puis, il et puis, euh, y a du clim, j'en passais des meilleurs, après tout ce qu'on connaît, du Candice ou ce qu'on veut. Mais, mais c'est surtout finalement, euh, parce que j'ai ai, ai toujours aimé le, le dessin, j'aime l'astrem, j'aime beaucoup le dessin, le croquis, surtout les croquis, parce que c'est le croquis qui m'intéresse, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, euh, j'utilise beaucoup Internet en allant surfer, en essayant de chercher des croquis de, bah, de plein de dessinateurs, euh, anonymes, sont, peu, peu, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement... Euh, après tout, c'est surtout c est, c est, c est le, la création. Ouais. C'est ouais. euh, l'œuvre, en fait, finalement. Après, bon, effectivement, derrière chaque œuvre, il y a, a, a quelqu'un. Mais euh, l'émotion, c'est l'œuvre qui va. Tu vois ce que je veux dire Donc après, peu importe, mais c'est ça qui m'inspire. Et puis, tu vois. Euh, donc là, après, tu vois, il y a des personnages comme ça un peu. Donc là, tu vois, c'est quand même un petit personnage comme ça qui est un peu meurtri. Il y a un cri. comme ça qui dépasse, qui sort, parce que voilà, on a surconsommation, il faut remplir les, les frigos, il faut bouffer. Remplir puis, les ventes. Il n'y a plus d'activité <rire> Remplir les ventes et du coup ça remplit pas la tête, mais elle est grosse quand même. Elle est grosse de quoi la tête bah, Elle est grosse, elle est surtout remplie de tout, de névrose, de frustration, d'anxiété, de, 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 de saturation. Elle est saturée la tête. Et, et pas assez de... peut-être. Euh, voilà. J'imagine pas. Le ventre est bien là, il est bien présent le ventre, avec des petits bras parce que finalement on fait plus de sport, on bouge plus bien maigre et avec des petites jambes. C'est plus marché, hein, c'est plus... Euh... Voilà. Voilà. Voilà, 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 un peu le... Voilà. Un nouvel être vient d'être engendré. 
Voilà. Un truc. Euh, L'homme est un animal malade alors ah, Je pense quand même, ouais. Un petit peu quand même. Ouais, ouais, ouais. Je pense que <rire> à notre époque, ouais. ouais. Ah. Alors, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu l'essentiel, on le sait très bien. Il n'y a plus de sourire. Euh, en Occident, on voit de moins en moins de sourire. Et puis on s'aperçoit finalement que les Occidentaux sont derrière un écran de télé et qui sont un petit peu euh, désemparés. Ils sont un peu même euh, déstabilisés de voir que dans certaines régions du monde où justement des gens ont, vivent simplement avec l'essentiel, quoi, en allant, euh, en allant euh, planter, cultiver ce qu'ils vont manger et puis en allant survivre. En, je veux dire, voilà, on est vraiment dans les, dans les besoins vitaux. Et, et on s'aperçoit que tous ces gens-là, par contre, ont le sourire et puis, et puis vivent tranquillement, ne sont pas stressés. Et donc, euh, bah, c'est forcément déstabilisant pour nous qui avons tout, tout à portée de main, qu'on qu on, enfin, on a la facilité de, de consommer. Et, et en fait, il y a un gros paradoxe parce que finalement, bah, voilà, la dépression, elle est bien ici, elle est, elle est chez, chez les Occidentaux. Il y a dans plein de régions du monde, que ce soit en Amazonie, en, dans des contrées reculées, en Afrique et tout, euh, les gens ont le sourire, on le voit bien. Et il n'y a pas qu'à la télé, il suffit de voyager. On voit bien que dans d'autres régions, euh, voilà, les gens sont, ont le sourire, malgré tout. D'habitude, on dit, euh, on demande à un artiste ton expo est visible jusqu'à quelle date, jusqu'à quand Donc là, on va dire, euh, tu avais vu la météo, non Alors, euh, là, l'expo, en fait, va être très, 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 mais alors énormément dépendante du, comment dire, de, du temps, en fait, de la pluie, parce que c'est vraiment tout est fait à la craie. Donc, 
que voilà sur le sol. Alors euh, s'il pleut pas, et eh ben j'ai envie de dire, euh, elle va être euh, voilà. Je pense qu'il y a un beau vernissage, t'as pas mis parce qu'il y a un petit rassemblement à la creusie, des stands, donc tous les bleus vont venir. Et puis, il y aura un truc dans le hein, bah, écoute, euh, voilà les quelques donc, badauds euh, euh, visibles jusqu'à la prochaine euh, prochain orage. Et eh ben voilà, j'ai envie de voilà, j'ai envie de dire que c'est bien parce que c'est un okay. côté sympa. On dépend, on dépend du temps finalement voilà, de, donc, voilà, euh, de la pluie. Il n'y a pas, il a pas, il a pas à, à s'organiser en fonction des dates. On vient et puis c'est eh ben, voilà, soit trop tard, euh, soit, euh, soit c'est bien. Non, libre voilà, voilà libre donc, pour creusie, monde, visible à la creusie, visible à la creusie euh, jusqu'au euh, prochain intempéries. Et puis j'ai envie de dire dans toutes, euh, dans tous les supports blaisois, dans toutes les ruelles blaisoises, voilà. D'accord. Alors promenez-vous si vous voyez de la, de la craie, des dessins, c'est Exactement. Allez. Exactement.